faster than you. Eu posso correr mais rápido do que você. She can swim. Ela pode nadar. I can help you. Eu posso te ajudar. Em todos esses casos que vocês estão observando na tela, I can help you, I can run faster than you, she can swim, we can get a good score if we study, they can drive a truck. Em todos esses casos, nós estamos apontando que o sujeito tem a habilidade, isto é, o sujeito tem a, a capacidade de, de conseguir realizar alguma ação. Ele tem a capacidade de realizar uma ação. Ele tem a habilidade de fazer algo. Então, nesse sentido, a gente usa can. Né? Então, a gente, por exemplo, se eu falo, I can run faster than you, eu posso correr mais rápido que você. Nesse sentido, eu posso, uh, vai nessa ideia de eu consigo, eu posso correr mais rápido do que você. Se eu posso fazer algo, porque eu tenho essa habilidade, I can. Eu prefiro muito mais ela dizer can como conseguir. Eu consigo correr mais rápido que você. Porque conseguir passa mais a ideia de habilidade do que, do que poder, né? Poder lembra muito permissão, e aí já é outro modal verb. É, a gente tem um, uma frase ali embaixo, I can't help you, eu não posso te ajudar no sentido de que eu não tenho habilidade, de que eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. E na forma interrogativa, as pessoas perguntam, por exemplo, can I go to the bathroom? E aí você olha, observa, can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Em outras palavras, a pessoa está me perguntando, eu consigo ir ao banheiro? Eu tenho a capacidade de me dirigir até o banheiro? Eu tenho essa habilidade? Que estranho, né? Imagina se alguém olha para mim, professor, teacher, eu tenho a habilidade, eu tenho a capacidade de ir até o banheiro? Eu vou olhar para a pessoa, tá bom, essa pessoa anda muito bem, essa pessoa que sabe onde fica o banheiro, será que precisa de alguma ajuda para chegar até o banheiro? Você travou, como é que é? Vocês entenderam? Fica estranho. Dá para entender, no fim das contas, o que a pessoa quer. Até porque se eu dissesse em português, ô oh, professor, consigo ir lá no banheiro? Eu consigo ir lá no banheiro? Eu consigo ir lá na tia Eliana? Eu consigo ir lá na gráfica? Pagar um uniforme? Fica estranho, mas eu entendo. Dá, consegue, vai lá. Vocês entenderam? Algumas pessoas explicam assim, né? Mas aí é uma explicação meia boca, viu? Algumas pessoas explicam assim. Não, porque o verbo can é informal, o verbo may é formal. Mas olha, que... a gente não diferencia verbo em dois grupos. Cá estão os verbos formais do idioma. Lá estão os verbos informais do idioma. A gente não faz isso, é questão de, de, de funcionalidade. O can é utilizado para demonstrar habilidade. O may vai ser usado para pedir permissão. Não é que may é mais formal que can. São dois verbos distintos que têm duas aplicações distintas. É, mas informalmente tem gente que usa can. Não, não digo informalmente, eu digo que usam errado, né? Falar problema não é falar informalmente. Você entendeu? Eu tenho, eu tenho muitos problemas. Isso não é falar informalmente. Aí é, você é falar errado, ponto final. Então, assim, por quê? por quê? Porque a falta de concordância até na fala configura um erro, né? erro de fala. A gente não tem padrão de sotaque, padrão de vocabulário para a língua portuguesa, né? mas a gente não sai por aí falando cabelo, televisão. Né? A gente não sai por computador. Até para pronunciar as palavras tem regras, se chama ortoépia, faz parte do fonética e fonologia, acentuação das palavras, né? Então, na fala, a gente tem algumas regras, sim. Não é... Eu ia falar, não é Brasil, né? Não é bagunça, vocês entenderam? Falar problema, ah, mas, mas tem tanta gente por aí que fala problema, 
mas não é por causa disso que está certo e nós vamos colocar no dicionário, e é isso mesmo, amém. Não é assim. Não é porque muitos falam que se torna correto. Tá? Uma coisa é falar errado, outra coisa é permitir que o tempo e espaço modifiquem o nosso idioma com o passar das décadas, com o passar dos séculos, o que acontece de fato, né? A cada, a cada ciclo linguístico, né, que são 25 anos, a língua muda completamente. Você pega 25 anos atrás, e no, na década de 90, metade da década de 90, é, você não tinha uma porção de verbos hoje que nós temos, né, e que usamos com muita frequência, como curtir, como compartilhar, como se inscrever, como twittar. Olha, são palavras novas que vêm para o nosso idioma. Algumas já existiam, mas nós não usávamos com tanta frequência. E outras questões também influenciam a, o advento da tecnologia, como temos hoje. Várias outras questões, várias outras, né? Questões políticas, tudo isso influencia o idioma. Mas a cada ciclo linguístico, cada 25 anos, um quarto de século, há mudanças. Na década de 90, por exemplo... No antigo acordo ortográfico da língua portuguesa, nós usávamos trema em muitos casos, né? Unguento, linguiça, né? Hoje não usamos mais. E várias outras questões, né? Naquela época, ideia, plateia, colmeia, ainda tinha acento agudo, né? Apesar de que era de tom aberto, mas ainda tinha um acento. Hoje, ó, 25 anos depois a nossa língua é bem mais diferente, certo? Muitas palavras que tinham hífen perderam, como, por exemplo, pôr do sol, perdeu os hífens. Então, assim, a língua vai mudando. Se ela não mudar pelo espaço ou pelo tempo, ela muda pelas mãos de, de uma organização que bate o martelo e muda o idioma, mas ela sempre muda. Então, assim, que, usar Ken para pedir permissão está errado, ponto final. Não é questão de formal e informal. Ah, professor, mas isso é você que está dizendo. Não, não sou eu. Eu sou um porta-voz do conhecimento. Mas o conhecimento não, é, não emana de mim mesmo, né? Eu estou falando baseado no, 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 no guia de gramática de Oxford, no, no dicionário de Cambridge. Estou falando do, do grande livro, vendeu dezenas de milhões de cópias o Teach English to Yourself, né? Ensine inglês a você, para você mesmo, que é do, do britânico uh, Dodson, né? Muito famoso. Tem até, até vi aqui na minha estante. Dodson. Vendeu, acho que foram 70, 80 milhões de cópias na Europa. Então, assim, é, são pessoas muito maiores do que eu, né? são organizações muito maiores do que eu que confirmo, isso não é questão de formal e informal, é o objetivo do verbo modal, can existe para demonstrar a habilidade do sujeito, may existe para demonstrar permissão e proibição. Então, já pegando esse gancho, só para fazer um review aqui, can, usado para demonstrar a habilidade, a capacidade do sujeito de fazer algo. Eu posso correr mais rápido do que você, significa que o sujeito tem a habilidade que o sujeito consegue fazer algo e, nesse caso, é correr mais rápido. Né? Então, assim, é, é, esse é, é o grande propósito do Ken. Mas aí a gente pega o May. May. Peraí que travou. May é poder. ok? Poder, do jeito que vocês estão vendo aí. Usado para permissão ou proibição. Permission or Prohibition. Você vê lá no Ken, que o Ken fala assim, eu consigo ou eu não consigo? Eu tenho habilidade ou eu não tenho habilidade? Eu consigo fazer algo ou eu não consigo fazer algo? O MEI é de permissão. Pode ou não pode? Eu tenho a permissão para fazer isso ou não tenho a permissão? A diferença é absolutamente clara. Um é o poder de dizer, eu posso fazer isso porque eu consigo. Eu tenho habilidade. Eu posso correr mais rápido do que você. Agora, com o MEI, é permissão ou proibição. Pode ou não pode? Tenho permissão 
ou sou proibido? E é exatamente essa ideia de meio. Poder ou não poder. Ser permitido, não ser permitido. You may go out with your friends. Você pode sair com os seus amigos. Nesse caso, eu estou falando da permissão que você tem para sair com os seus amigos, ou eu estou falando da sua habilidade de sair de casa e se encontrar com seus amigos. É óbvio que você tem a habilidade, a capacidade de se dirigir até a porta da sua casa, do seu apartamento, sair e ir se encontrar com seus amigos. Isso é óbvio. Né? Mas aqui eu não estou falando de habilidade. Aqui eu estou falando de permissão. Você pode sair com seus amigos. Ou seja, você tem a permissão. She may go with you. Ela pode ir com você. Não quer, eu não estou dizendo que ela tem a habilidade de ir com você. É porque ficaria muito estranho, né? Mas eu estou falando que ela é permitida. Ela tem a permissão de ir com você. E na terceira, students may not speak during the tests. Os alunos não podem conversar durante as provas. May not. Aí já está proibindo, né? Olha só nessa frase. Os alunos não podem conversar durante as provas. Eu estou dizendo que os alunos não conseguem? Eles não têm a habilidade de fazer isso? É claro que eles têm. Claro que vocês têm a habilidade de falar. E, e, e nesse caso, talvez, né, se tivesse a oportunidade, falariam muito. Mas aqui não é essa questão. Os alunos não podem falar durante as provas. Quer dizer que durante as provas o aluno perde a capacidade de falar. Ele fica mudo durante a prova. Vem um, um poder sobrenatural né, que advém do, 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 das paredes da escola que emudece todos os alunos. Não é disso que nós estamos falando, né? Estamos falando que os alunos não podem, ou seja, são proibidos, eles não têm a permissão de conversar durante as provas. E aí vem as perguntas, pedir permissão, né? May I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Eu tenho a permissão de ir ao banheiro? Eu posso ir? Claro, pode. Of course you may. Bom, é... ah, professor, mas se eu usar can, eu vou ser compreendido? Claro que vai ser. Assim como eu compreenderia se você falasse em português. Professor, será que eu consigo ir ao banheiro? Fica estranho, mas eu entendo. Não é semanticamente, que é um campo da gramática, não é semanticamente correto nós usarmos conseguir nesse caso, né? Isso tudo bem? Eu entenderia, assim como em inglês, você seria entendido com o que? Mas may é o correto. May I go to the bathroom? Na verdade, pedir permissão para qualquer coisa. May I? Nunca vou esquecer que eu estava eu estava num hostel em London, perto dos, dos jardins de Kensington. Né, num bairro chamado Bayswater. E lá eu lembro que nós estávamos na área comum, tinha uma chinesa, até hoje tem ela no celular, se chama Long Haiyan. Long Haiyan. Moradora de Pequim. E ela tem um celular lá da Samsung, claro, né, tinha que ser Samsung. E ela instalou um aplicativo parecido com o YouTube, mas não era o YouTube. É porque, assim, de onde ela vem, os aparelhos têm uma restrição para baixar alguns aplicativos. É a maravilhosa liberdade do comunismo. É, então, assim, ela, ela, eles têm uma limitação para baixar alguns aplicativos na China. Hã? Assim como nos Estados Unidos, há uma limitação agora para o uso do aplicativo TikTok. Né? Mas, enfim... Então, ela, ia, ela baixou um, um, um aplicativo parecido com o YouTube, só que travou o celular dela. Ela pediu ajuda. Uma polonesa, chamada Mônica, Mônica Strovski, uma coisa assim, Strovis, Strovinsk, uma coisa assim, que depois veio para o Brasil fazer mestrado, inclusive. Não falava nada de português na época. Ela estendeu a mão assim para a chinesa, em direção ao celular, e disse, May I? E a chinesa disse, Yes. Of course, sim, é claro. Ou seja, em outras palavras, um, a polonesa estendeu a mão e disse, 
eu posso? Ela estava lá reclamando, né, chinesa, eu não consigo, travou meu celular e tudo mais. Eu posso? Posso ver o seu celular? Né? Em outras palavras. Yes, sure, of course. Eu não lembro exatamente qual foi a resposta. Mas algo nesse sentido. Isso ficou marcado. Porque depois eu comecei a prestar atenção e toda vez que nós falamos de permissão, permissão, proibição, é meio, meio. Posso, não posso? Posso usar o seu banheiro? Posso usar o seu celular? Posso entrar? Com licença. Posso pegar uma sacola? Posso passar aqui? Posso passar na sua frente? Mei, ai, mei, ai, mei, ai, mei, ai, mei, ai, mei, ai, mei, ai. Então, é essa ideia. Ok? Então, assim, repetindo. Muitos vão dizer que mei é formal e can é informal. Não tem absolutamente nada a ver. São duas funções diferentes. E exatamente para isso, os verbos modais são... Eles vêm para acabar com a, com a ambiguidade de sentidos que o mesmo verbo possui. Você entendeu? Então, assim, você observa outros verbos em inglês como o verbo take. Observe o verbo take, o verbo keep. Você entendeu? Observe o verbo go. Observe o verbo get. Cada um deles tem pelo menos três significados diferentes. Se eles acompanharem é, uma outra palavra, um outro vocábulo, são muitos outros, muitos outros significados. O take, por exemplo. Take pode ser pegar. Take pode ser tomar. É, porque a gente nunca diz assim, drink medicine, beber remédio. Não, a gente fala take medicine, tomar remédio. Tá vendo? Então pode ser pegar, pode ser tomar. Uh, pode ser anotar, porque quando eu falo assim, anotar é take note. Anotar não é write note. Anotar é take note. Então, olha só, são três significados. Certo? E são muitos outros. Você pega o verbo keep. Keep pode ser guardar, pode ser manter. Sabe? O get, ficar, conseguir e vai embora. O que, qual a função dos verbos modais? Acabar com ambiguidade. Certo? Então, assim, por, por isso que a gente tem três verbos que significam poder em situações diferentes, justamente para acabar com ambiguidade. É, o que um verbo tenha dois sentidos ou mais. É. São, são, são verbos ambíguos e tem vários exemplos, tá? Uh, mas assim, quando a gente observa can, can tem a função dele lá, may tem a função aqui, might tem a colar, são três verbos diferentes, que apesar de possuir a mesma tradução, são usados em situações diferentes. O poder de conseguir, de poder fazer algo porque tem a habilidade, o poder de permissão, porque é permitido ou proibido, e o poder que nós vamos falar agora, que é o might. Tá? Então aqui eu acho que fica muito claro. Agora em might, nós vamos observar Nós vamos observar que might significa poder também, mas o pode ser que, eu prefiro traduzir como pode ser que, ou talvez, indica possibilidade. Prestem muita atenção nisso que eu estou colocando entre parênteses, porque quando você estiver fazendo uma prova em que haja alguma questão sobre verbo modal, ou os verbos modais, geralmente acontece assim. Tem um texto inteiro, Colocar um texto com várias e várias linhas. Aí eles tiram uma frase e no enunciado pergunta assim. O termo em destaque enfatiza a ideia de. O termo em destaque implica a ideia de. Ou ainda, o termo em destaque apresenta a ideia de. E aí vem quatro ou cinco opções abaixo de AD ou de A, a e. Colocando assim, possibilidade, obrigação, habilidade. Percebe? Olha só. Possibilidade, obrigação, habilidade, suposição, conselhos, instrução, imperativo. Uhum. Entende? Então, é, cada verbo modal tem a funcionalidade, né? tem, o, tem o propósito dele. Então, vocês veem, por exemplo, que eu coloquei assim. Lá no can está escrito ability, 
habilidade. No may, permission, permissão. No might, possibilidade, possibility. Eu, basicamente, não preciso ficar lembrando isso aqui o tempo todo, certo? Porque o, o, o próprio uso dele já indica né, qual é a ideia. Mas isso aqui é pedido, sim, em vestibulares. Eu, eu já cheguei a fazer umas questõezinhas assim. Até o próprio Mackenzie. Até o próprio vestibular Mackenzie. Que eu recomendo que vocês façam. Bom. Então, assim, might pode ser traduzido como um talvez, como um pode ser que. Vamos observar essa primeira frase? It might rain today, so take your umbrella. Olha que interessante. Em português, a... quando a gente tem uma frase que apresenta algum fenômeno da natureza, nós temos uma oração sem, suje... sem sujeito, né? Por exemplo, choveu muito ontem. Qual é o sujeito da frase? Percebem? Choveu muito ontem. Quem é o, o sujeito da frase? A chuva? A chuva choveu muito ontem. Não, né? Oração sem sujeito. E a gente observa várias, né? Estava frio hoje de manhã. Né? Então, assim, quando a gente apresenta... É, fenômenos da natureza, nós temos orações sem sujeito. É claro, quando nós não estivermos falando, colocando o fenômeno da natureza como sujeito. Mas, assim, uh, por, esse, por exemplo, a chuva caía sem parar. Aí, tudo bem. Eu tenho um fenômeno da natureza, mas eu coloco o fenômeno como sujeito. né? Outra história. Mas, assim, em inglês, é, nós não vamos ter essa ideia de oração sem sujeito. Porque quando, em português, dizemos que ela não tem o um sujeito, ou mesmo que ele é indeterminado, em inglês nós colocaríamos o pronome mesmo assim. Como é o caso dessa, dessa frase. Se eu dissesse assim, ó, choveu muito hoje de manhã. Entendeu? Ou vai chover muito hoje à noite. Choveu muito ontem. Vai chover amanhã. Em todos esses casos eu usaria it. Porque o it está se referindo ao sujeito, que seria chuva. Só que eu não posso colocar chuva aqui, né? Rain might rain today. Não, mas mesmo assim eu coloco it. Simplificando para vocês, onde tem oração sem sujeito, em inglês eu coloco o pronome pessoal do caso reto, mesmo assim. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Ok? Mesmo assim. Então, ó, it might rain today. So take your umbrella. Olha só a tradução. Pode ser que chova hoje. Então, pegue o seu guarda-chuva. Pode ser que chova hoje. Então, pegue o seu guarda-chuva. It might rain today, so take your umbrella. Ou, em outras palavras, eu poderia colocar assim, ó. Pode chover hoje. Então, pegue o seu guarda-chuva. Quando eu falo pode chover hoje, então pegue o seu guarda-chuva, quer dizer que eu estou dando permissão aos céus. Ó, oh, pode chover hoje, viu? Pode chover hoje. Eu estou dando permissão aos céus para que hoje possa chover. Ou então eu estou dizendo que os céus têm a habilidade de chover, de fazer chover. Não. Quando eu uso pode chover hoje, eu estou nesse sentido. Pode ser que talvez chova hoje. Pode ser que chova hoje. Então pegue o seu guarda-chuva. Isso indica possibilidade. É um poder de possibilidade. Try to talk with her. She might listen to you. Tente falar com ela. Pode ser que ela te ouça. Percebe? Tente falar com ela. Pode ser que ela te ouça. Talvez ela te ouça. Isso é possibilidade. Tonight might be cold. Take your cold. Hoje à noite pode fazer frio. Pega o seu casaco. Hoje à noite pode fazer frio. Pega o seu casaco. Percebem? É um pode, um poder que, que, que vem desse talvez. Pode chover. Pode ser que ela te escuje. Estão percebendo? Talvez, possibilidade. Então, assim, quando a gente usa can, nós estamos demonstrando a habilidade do sujeito de fazer alguma ação. Quando a gente usa may, 
nós estamos falando sobre poder ou não poder. Ser permitido ou proibido. Quando a gente fala de mais, nós estamos falando de possibilidade. Nós estamos falando de talvez. Certo? Então, assim, os três têm diferenças bem claras. Eu consigo, eu não consigo. Can. Tenho permissão ou não tenho? Posso ou não posso? May. Pode ser que, talvez isso aconteça, might. Então, um é habilidade, o outro é permissão, o outro é possibilidade. Difícil gravar agora, não vamos ver? Mas com o passar do tempo, vocês vão, vão se habituando com isso. Tá? É... Bom, vamos lá. E por fim, show. E aqui eu pego uma frase clássica, né? Isso aqui a Gabi conhece bem. Uma frase clássica, né, nas profundezas das minas de Moria. O... A sociedade do anel, fugindo dos orques, se encontra com Balrog, né? o senhor da escuridão. E aí eles fogem para a ponte de Casadun. E lá na ponte de Casadun, Gandalf o cinzento, ele bate o cajado na, na ponte e diz assim para o Balrog You shall not pass You shall not pass Uma das cenas muito famosas do cinema, né? Que inclusive já virou meme You shall not pass O que, que significa you shall not pass? É futuro, vocês estão vendo ali que eu já coloquei É um auxiliar Você não vai passar Você não passará e o Shaw not pass. Qual é a função de Shaw? Uh, só para vocês terem uma ideia, há uns, deixa eu ver, uns 50, 60 anos, Shaw era utilizado uh, nos mesmos casos em que usávamos Will. Certo? Will. Uh, eu gosto de traduzir assim. Uh, Shaw. É como se nós estivéssemos dizendo você não passará e o Shaw not pass. Você não passará. Se eu usasse o will, ou won't, nesse caso, né? You won't pass. Você não vai passar. Você não passará, você não vai passar. Show é, é um verbo modal que ainda existe, as pessoas utilizam e tudo mais. Só que o will foi um verbo modal que surgiu há algumas décadas, substituindo show. Will é um substantivo, significa vontade. Poucas pessoas sabem disso. Né? Mas é o substantivo vontade. E com o passar das décadas, foi ocupando o lugar de shawl. As pessoas hoje usam muito mais will do que usam shawl. Mas os dois são utilizados exatamente no, no mesmo sentido de futuro. Agora, ah, mas shawl também pode ser usado no presente. O will também pode, como substantivo. Certo? Will pode ser usado como substantivo no passado, no pretérito, pode ser usado no presente. Né? Talvez vocês não tenham observado isso. Mas o will não é só o verbo modal que, que implica a ideia de futuro. Né? Também é substantivo, que pode estar lá no passado, no presente, no futuro, sentenças contínuas, perfeitas, perfeitas contínuas. Né? Então, assim, é... onde eu uso o will, eu posso usar shall. E era o que acontecia há seis ou sete décadas atrás. Umas seis, sete décadas atrás, isso acontecia. Tá? Ah, professor, é mais formal ou mais formal? Não sei, eu acho que houve uma, uma clara substituição. Pode até perceber que shall e will são bem parecidos no seu final, né? Will, shall. Copia-se, né, o LL. Né? Assim como você vê, por exemplo, que should e would tem o mesmo fim, tem o mesmo final, você já deve ter percebido. E should e would, olha que interessante, ambos quando são traduzidos vêm para o português do futuro do pretérito, né? Should, deveria, e would, poderia. Percebem? E eles têm a mesma terminação. Should e would. São primos? É, sim. Sim. Até porque o would, quando você acompanha o would com outro verbo, é, você também poderia usar para dar conselhos, né? Como, por exemplo, usando o second conditional. 
usando o Wood e um verbo. Percebe? Que suplanta aí a, a função de should. Enfim, os dois existem e poderiam ser usados no, em contextos bem parecidos. Shall e will é a mesma coisa, tá? Mesma ideia. Onde eu uso will, posso usar shall para fazer futuro. You, you shall work. You shall work. Você vai trabalhar? Você trabalhará? You shall work with me. Percebe? Só que não é... Não é, assim, muito comum, mas acontece, certo? Bom, vamos à chamada, então. Atenção, por favor. Abner? Presente. Alan? Annelise? Anthony? Presente. Beatriz Ferreira. Emily não está. Fabiane está ali. Fernanda não está. Gabriel Viana também não. Gabriel Félix também não. Gabriela Galha também não. Gabriela Fausto está ali. Giovana Moretti não. Isabelle está ali. Júlia de Moura. Tá ali também. Júlia Cristina não está. Lucas, tá aí? Não vi. Manuela. Manuela tá ali. Marta não está. Matheus não tem. Milena não está. Pedro tá ali. Presente. Rafael não está. Ricardo. Ricardo não está, Vitor não está, Vinícius e as Bom, é isso, pessoal. Thank you so much. See you on the next class. Professor. Pois não. O negócio da redação. Você quer que escreva no 